Tổng thống Putin đang ra tay thâu tóm miền Đông Đức chia cắt cường quốc số 1 EU. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hiểu rõ trong 5 phút. Thưa quý vị, khi mùa đông lệnh giá đang cận kề, sự bất mãn trong lòng châu Âu đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chính sách mà phương Tây và đặc biệt là NATO đã áp dụng từ các lệnh trừng phạt Nga đến việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đang dần tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc ngay trong lòng các quốc gia thành viên. Người dân châu Âu, đặc biệt là tại Đức và Pháp, dần nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân của chính những chính sách mà họ từng ủng hộ. Và trong bối cảnh này, Tổng thống Putin với sự khéo léo và quyền lực chính trị của mình đang dần tìm cách thâu tóm miền đông nước Đức, chia cắt cường quốc số 1 của EU. Châu Âu bị chia cắt, cuộc khủng hoảng chính sách của NATO Những bất mãn âm ỉ trong lòng châu Âu đang ngày càng bùng phát không chỉ do cuộc chiến dài dẳng tại Ukraine mà còn bởi các chính sách trừng phạt Nga dường như đang phản tác dụng. Ban đầu NATO và phương Tây áp đặt những biện pháp cấm vận với hy vọng làm suy yếu nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, thay vì chỉ làm Nga chịu tổn thất, chính bản thân châu Âu đang phải trả giá nặng nề hơn với tình trạng lạm phát, khủng hoảng năng lượng và áp lực kinh tế lan rộng. Đặc biệt tại miền Đông nước Đức, một khu vực có truyền thống gắn bó với Nga, sự bất mãn với chính sách của chính phủ Liên bang Đức ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Khi mùa đông đang cận kề, người dân miền Đông nước Đức đang lo lắng về tương lai của mình. Họ phải đối mặt với viễn cảnh thiếu năng lượng trầm trọng, giá nhiên liệu tăng cao và những khó khăn ngày càng lớn trong cuộc sống hàng ngày. Những nguồn cung năng lượng rẻ từ Nga, thứ vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, đã bị cắt đứt hoàn toàn do các lệnh cấm vận. Điều này không chỉ là một vấn đề chính trị mà còn trở thành một mối đe dọa hiền hữu trực tiếp đến đời sống thường nhật của hàng triệu người. Trong bối cảnh này, nhiều người dân miền Đông Đức đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ Đức ngừng viện trợ cho Ukraine và thay vào đó tái đàm phán với Nga để khôi phục quan hệ thương mại, đặc biệt là về năng lượng. Điều này cho thấy rằng, với họ, việc duy trì nguồn cung năng lượng từ Nga còn quan trọng hơn nhiều so với các cuộc xung đột chính trị ở phương xa. Tổng thống Nga Putin, với sự nhạy bén và kinh nghiệm chính trị của mình, đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ sự chia rẽ này. Ông sử dụng không chỉ sức mạnh kinh tế mà còn là những đòn bẩy chính trị để thúc đẩy sự bất mãn, khuyến khích các phong trào đòi hỏi sự tự trị hoặc chỉ ít là một chính sách ngoại giao độc lập hơn cho miền đông nước Đức. Bằng cách này, Putin không chỉ làm gia tăng sự chia rẽ nội bộ của Đức mà còn làm lung lay cả vị thế của quốc gia trong NATO và EU. Cuộc khủng hoảng tại miền Đông Đức là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự mất đoàn kết trong NATO. Những mục tiêu ban đầu của NATO và phương Tây nhằm làm suy yếu Nga dường như đang gặp phải nhiều trở ngại lớn hơn khi chính các quốc gia thành viên của Liên minh phải chịu áp lực nội bộ. Sự giãn nứt trong lòng NATO không chỉ diễn ra tại Đức mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác trong Liên minh khi mà lòng dân đang ngày càng nghi ngờ về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và viện trợ cho Ukraine. Những diễn biến này không chỉ đe dọa sự ổn định của Đức mà còn tiềm bẩn nguy cơ làm lung lay sự thống nhất và sức mạnh của cả NATO và EU. Nếu không nhanh chóng giải quyết những khủng hoảng nội tại này, Liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có thể phải đối mặt với một tương lai mờ mịt hơn bao giờ hết. Pháp đang bất ổn khi Paris trở thành chiến trường. Pháp, một trong những cường quốc lớn của NATO và EU, đang phải trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Cuộc khủng hoảng này không chỉ bắt nguồn từ sự kiện cảnh sát Pháp bắn chết một thanh niên da màu, mà còn là kết quả của những bất mãn xã hội và kinh tế đã tích tụ từ lâu. Hậu quả là các cuộc biểu tình và bạo loạn đã bùng phát trên khắp đất nước, với quy mô và cường độ ngày càng tăng. Những cuộc xuống đường không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu công lý cho nạn nhân, mà còn mang theo một thông điệp phản đối sâu sắc đối với chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Sự phẫn nộ của người dân Pháp không chỉ hướng tới các vấn đề xã hội, mà còn nhắm đến chính sách đối ngoại và sự can dự của Pháp vào cuộc chiến. Ukraine. Các khẩu hiệu như nói không với NATO, hòa bình với Nga xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ trên đường phố Paris mà còn tràn ngập trên các diễn đàn chính trị và mạng xã hội. Điều này phản ánh sự bất mãn của người dân Pháp với vai trò của đất nước trong liên minh quân sự NATO khi nhiều người cho rằng việc ủng hộ Ukraine đã khiến Pháp phải trả giá đắt về mặt kinh tế. Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài hơn dự kiến và không chỉ gây ra những thiệt hại cho các bên tham chiến mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống của người dân Pháp. Giá nhiên liệu tăng vọt chi phí sinh hoạt leo thang và tình trạng thiếu hụt năng lượng đang đẩy nhiều người vào tình thế khó khăn. Người dân Pháp đặc biệt là tầng lớp trung lưu và lao động ngày càng cảm thấy mình phải chịu đựng hậu quả của những chính sách mà họ không đồng tình. Sự bất mãn này đã dẫn đến làn sóng biểu tình chống lại NATO khi nhiều người cho rằng sự liên kết chặt chẽ với liên minh này không mang lại lợi ích thực tế mà còn gây ra nhiều gánh nặng. Tổng thống Macron Trước áp lực từ nhiều phía, đã cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách huy động tới 45.000 cảnh sát và sử dụng cả phương tiện quân sự
giờ đây trở thành một chiến trường với những cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Các khu vực trung tâm thành phố bị tàn phá, cửa hàng và cơ sở hạ tầng bị đốt phá, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Sự bất ổn tại Pháp không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế mà còn đe dọa đến sự ổn định của NATO. Pháp là một trong những trụ cột quan trọng của liên minh quân sự này và nếu cuộc khủng hoảng trong nước tiếp tục đều thẳng, vai trò chiến lược của Pháp trong NATO sẽ bị đặt dấu hỏi lớn. Điều này có thể dẫn đến sự giãn nứt nghiêm trọng trong nội bộ liên minh khi mà các thành viên khác cũng đang phải đối mặt với những thách thức nội tại và áp lực từ cuộc chiến Ukraine. Trong bức cảnh hiện tại, tương lai của Pháp trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Quốc gia này không chỉ phải đối phó với các thách thức về an ninh nội địa mà còn phải giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội ngày càng phức tạp. Đồng thời, áp lực từ NATO và quốc tế cũng không ngừng gia tăng, khiến cho tương lai của Pháp trong liên minh quân sự này trở nên bất định. Liệu Pháp có thể duy trì vai trò của mình trong NATO và vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện tại, hay sẽ bị đẩy vào một ngã rẽ mới trong lịch sử hiện đại của mình? Anh quốc, bóng ma Brexit và hệ lụy khủng hoảng Cùng với Đức và Pháp, Vương quốc Anh cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng sau quyết định Brexit lịch sử. Khi người dân Anh từng hân hoan ăn mừng rời khỏi EU với niềm tin rằng quốc gia sẽ trở nên độc lập và thịnh vượng hơn, thực tế lại chứng minh một kịch bản hoàn toàn khác. Những hứa hẹn về một nước Anh mạnh mẽ, tự do hơn dường như đang tàn biến khi hàng loạt khó khăn kinh tế đẻ nặng lên người dân và đất nước. Tình hình giá nhiên liệu tại Anh đã tăng vọt, trong khi lạm phát đạt mức kỷ lục 18%, cao nhất trong vòng 41 năm qua. Tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng cùng với chi phí sinh hoạt leo thang đã biến đời sống người dân trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Không còn là những viễn cảnh tươi sáng mà các nhà lãnh đạo từng vẽ ra. Nước Anh giờ đây đang phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế sâu sắc, khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định rời khỏi EU. Trong bối cảnh đó, hàng ngàn người dân Anh đã xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ xem xét tái gia nhập EU. Cuộc tuần hành tái hợp toàn quốc đã thu hút đông đảo người dân tham gia, mang theo những khẩu hiệu yêu cầu chính quyền sửa chữa sai lầm của quá khứ. Từ những thành phố lớn như London đến các thị trấn nhỏ, người dân khát khao được quay lại mấy nhà chung châu Âu nơi họ từng thuộc về. Brexit, một thời được ca tụng như biểu tượng của sự độc lập, giờ đây dần trở thành gánh nặng đè lên vai nước Anh. Từ khủng hoảng kinh tế, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng đến tình trạng thiếu hụt lao động, tất cả đều là những hậu quả mà Brexit để lại. Sự hối tiếc đã bắt đầu lan rộng trong các tầng lớp xã hội khi họ nhận ra rằng việc rời khỏi EU không mang lại những lợi ích như kỳ vọng. Với tình hình hiện tại, nước Anh không chỉ đối mặt với khó khăn về mặt kinh tế mà còn cả về mặt xã hội khi sự chia rẽ giữa những người ủng hộ và phản đối Brexit ngày càng gia tăng. Liệu chính phủ có đủ can đảm để xem xét tái đàm phán với EU hay Anh sẽ tiếp tục chịu đựng những hệ lụy của một quyết định đã làm thay đổi toàn bộ vận mệnh quốc gia? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng bóng ma Brexit đang ám ảnh từng ngõ ngách của vương quốc Anh. Putin và tầm ảnh hưởng đối với châu Phi, một thế giới đa cực đang hình thành. Trong khi các quốc gia châu Âu đang loay hoay với những cuộc khủng hoảng nội bộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại có những bước đi chiến lược đầy tinh tế nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp các khu vực trên thế giới, đặc biệt là châu Phi. Lục địa này, vốn từng là thuộc địa của các cường quốc châu Âu như Pháp và Anh, nay đang dần chuyển dịch về phía Nga trong cuộc chiến ngầm chống đại sự thống trị của phương Tây. Với sự gia tăng của các cuộc đảo chính tại Burkina Faso, Niger và nhiều quốc gia khác trong khu vực Tây Phi, châu lục này đang chứng kiến sự thay đổi chính trị sâu rộng. Pháp Quốc gia từng có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và duy trì sự hiện diện quân sự rộng rãi tại khu vực để bảo vệ lợi ích chiến lược, giờ đây đang phải đối mặt với sự rút lui dần trước sức ép từ các chính quyền mới thân Nga. Những chính quyền này được coi là những đồng minh quan trọng của Putin đã thúc đẩy sự ảnh hưởng của Nga và tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc tái định hình mối quan hệ quốc tế. Sự thay đổi này không chỉ là một thất bại lớn về ngoại giao của Pháp mà còn là chiến thắng quan trọng đối với Putin trong việc xây dựng một trật tự thế giới mới, một thế giới đa cực nơi mà sự thống trị tuyệt đối của phương Tây bị thách thức. Điều này thể hiện rõ qua việc ngày càng nhiều quốc gia châu Phi công khai ủng hộ Nga và quay lưng lại với các cường quốc phương Tây. Châu Phi Sau nhiều thập kỷ bị bóc lột và khai thác bởi các nước thực dân châu Âu, nay đang tìm cách khôi phục lại chủ quyền và quyền tự quyết của mình. Đối với nhiều quốc gia châu Phi, Putin đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại chế độ thực dân mới và sự can thiệp của phương Tây. Tư tưởng chống thực dân và khao khát xây dựng một thế giới đa cực mà Putin theo đuổi đã dễ dàng thu hút được sự đồng thuận từ những quốc gia từng bị áp bức. Những giá trị này phù hợp với nỗi niềm bất mãn sâu sắc của nhiều quốc gia châu Phi trước sự thống trị kéo dài của các cường quốc châu Âu. Ngoài ra, Nga còn tận dụng các mối quan hệ kinh tế và quân sự để củng cố sự hiện diện tại châu Phi. Sự hợp tác về vũ khí, đào tạo quân sự và viện trợ kinh tế từ
Sự vươn lên của Nga tại châu Phi không chỉ là một thắng lợi cá nhân của Putin mà còn là dấu hiệu cho thấy một thế giới đang thay đổi. Châu Âu, đặc biệt là Pháp giờ đây phải đối mặt với sự thực vũ phàng rằng quyền lực của họ tại châu Phi đang bị dần xói mòn. Từ vai trò thống trị, họ đang chuyển thành những kẻ bên lề trong cuộc chơi địa chính trị mới, một trò chơi mà Putin và Nga đang dần trở thành những người dân đầu. Một NATO lung lay và tương lai bất định Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, NATO, Liên minh quân sự từng được coi là mạnh nhất thế giới đang đứng trước một Nga sẽ mang tính sống còn. Cuộc chiến Ukraine mà NATO và các nước đồng minh phương Tây từng tin tưởng sẽ nhanh chóng giành chiến thắng, giờ đây đã trở thành một vũng lầy kéo dài không hồi kết. Trái với những dự đoán ban đầu, Nga không hề suy yếu mà ngược lại, họ đã thu hút được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia ở khắp các châu lục. Điều này đã làm thay đổi cán cân quyền lực và đặt NATO vào thế khó xử khi đối mặt với thách thức không chỉ từ bên ngoài mà còn từ nội bộ. Tại chính các quốc gia quan trọng trong NATO như Pháp, Đức và Anh, những cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sự bất mãn của người dân về các chính sách liên quan đến cuộc chiến Ukraine và việc NATO tiếp tục can thiệp quân sự đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Những cuộc biểu tình đòi hỏi hòa bình, yêu cầu rút lui khỏi cuộc xung đột đã xuất hiện trên khắp các thành phố lớn của châu Âu. Người dân không còn tin tưởng vào hiệu quả của những lệnh trừng phạt Nga và cho rằng chính họ đang phải gánh chịu hậu quả từ các quyết định của NATO. Một trong những điểm đáng chú ý là sự bất đồng ngày càng lớn giữa các quốc gia thành viên NATO. Trong khi Mỹ vẫn kiên quyết duy trì vai trò đầu tàu và thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine, các quốc gia châu Âu như Pháp và Đức lại đang chịu áp lực lớn từ nội bộ, yêu cầu tìm kiếm giải pháp hòa bình để giảm bớt tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và xã hội. Đức với sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã và đang phải vật lộn với khủng hoảng năng lượng để đất nước này vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. NATO vốn được thành lập với mục tiêu bảo vệ an ninh chung của các thành viên, giờ đây đang đối mặt với một câu hỏi lớn. Liệu liên minh này có thể duy trì được sự đoàn kết và sức mạnh vốn có của mình? Hay những mâu thuẫn nội bộ và áp lực từ phong trào phản đối sẽ làm dặn đứt cấu trúc của NATO từ bên trong? Tương lai của NATO đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết khi các quốc gia thành viên không còn chung một mục tiêu duy nhất. Một liên minh từng được xây dựng trên nền tảng đoàn kết mạnh mẽ, giờ đây có nguy cơ bị chia rẽ bởi chính những bất ổn từ bên trong. Các quy định mang tính bước ngoặt trong thời gian tới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn vong của NATO mà còn định hình lại trật tự thế giới trong nhiều thời kỳ tới. Cuối cùng câu hỏi đặt ra là NATO sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì vị thế toàn cầu hay liên minh này sẽ phải đối mặt với sự suy yếu và tái cấu trúc để tồn tại? Hãy để lại suy nghĩ của bạn về tương lai của NATO, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong các chương trình sau.